Всем привет! В этом видео я подробно расскажу вам, как написать вот такую интерьерную картину «Водная гладь». Если интересно, оставайтесь с нами. Меня зовут Светлана и это студия живописи Oxylight Art. Для работы я использовала холст грунтованный размером 50 на 70 см, краски масляные, разбавитель масло льняное для живописных работ. Кистью щетины плоской 16 размера смешиваю индиго с краплаком розовым прочным и большим количеством разбавителя. Краска по консистенции напоминает жидкую сметану. Намечаю линию горизонта на 2 см выше центра холста, а также очертание берега вдали. Если у вас не получается пока провести длинную ровную линию, можно приклеить на холст малярный скотч, нарисовать берег, а потом скотч убрать. Линия горизонта получится идеально ровной. Дальше я показываю тем же цветом самые темные участки ряби на воде на переднем плане. Линии плавные и текучие, вытянутые по горизонтали. Это рефлексы на воде от темного берега вдали. Ближе к берегу также есть темные участки, но летние провожу более тонкие и немного светлее, чем на переднем плане. Дальше я смешиваю ультрамарин с разбавителем и небольшим количеством предыдущего замеса и заполняю пространство между темными пятнами на переднем плане. 
Движение кисти горизонтальное. Темную краску стараюсь не задевать. Нижний край холста закрашиваю плотно темно-синим цветом, добавив в ультрамарин больше краски из первого замеса. Добавляю синим цветом рябь и на дальнем плане. Передний план не закрашиваю полностью синим цветом, оставляю участки для бликов и более светлых пятен воды. Дальше я добавляю белила в самый первый замес и делаю два новых замеса, посветлее с небольшим количеством индиго и потемнее с большим количеством ультрамарина. Начинаю заполнять небо полученными цветами. Маски наношу не как обычно горизонтальными движениями, а радиально, представляя, что у нас есть солнце и от него исходят солнечные лучи.
при этом я чередую темные участки со светлыми. Начинаю работу от верхнего края холста, постепенно продвигаясь все ниже к центру. Нижний участок неба не трогаю, там будем использовать другие цвета. Добавляю в замес с индиго больше белил и совсем немного краплака. Полученным цветом заполняю нижнюю часть неба, но участок вдоль линии горизонта и центр неба по-прежнему оставляю не закрашенным. Делаю плавный переход между цветами. Кисть прижимаю к холсту плашмя. Дальше я чистой новой кистью смешиваю охру золотистую с белилами, небольшим количеством краплака и заполняю самую нижнюю часть неба, стараясь не касаться синей краски, иначе в небе появится зеленый оттенок. Чтобы сделать плавный переход от золотистого цвета к синему, я делаю новый замес, в который добавляю больше краплака. Розовый цвет не дает проявиться зелени и можно смело с его помощью сделать растушевку, вплавляя нижний участок неба в верхние слои.
немного высветляю ореол солнца, добавив золотистый замес больше белил. Солнце будет расположено не по центру холста, а немного левее, в соответствии с правилами построения композиции. Дальше я добавляю в замес с ультрамарином немного умбры ленинградской, краплака и белил и формирую облака ребром ворса кисти. Краску наношу не густо, тонким слоем, лишь слегка касаясь холста ворса. Движение отрывистое. Кое-где примешивается золотистая краска, формируя освещенные участки облаков. Облака достаточно темные, так как находятся в контражуре. Источник света находится за облаками, и лучи солнца пронизывают их, освещая только по краю. Основную же часть облаков мы видим с теневой стороны. Сильнее высветляю ореол солнца, но чистый белил не использую, само солнце мы не видим. Тем же золотистым цветом, но с чуть большим количеством охры, показываю гладь воды на дальнем плане. Небо отражается в воде, и поэтому она также имеет золотистый оттенок. Работаю кистью для светлой краски. Контур берега подправляю кистью для синей краски. Движение горизонтальное.
Здесь уже не боимся задеть синий цвет, так как, возможно, зеленый оттенок вполне гармонично смотрится в воде. Заполняю золотистым цветом все пространство, вплоть до границы ряби на переднем плане. Дальше я смешиваю индиго с ультрамарином, белилами и небольшим количеством краплака и заполняю оставшиеся незакрашенные участки воды на переднем плане. При этом блики так и останутся светлыми. С ними я буду работать позже.
Тем же цветом, короткими тонкими горизонтальными мазками, наношу синие участки в освещенной части воды. Некоторые мазки делаю немного темнее. Усиливаю темноту ряби на переднем плане, снова смешав ультрамарин, индиго и краплак. Белил не добавляю. Дальше я добавила к замесу совсем немного белил и полученным цветом ввожу новые оттенки в рябь воды на переднем плане, тем самым делая его еще более темным и контрастным по отношению к дальнему плану.
Ввожу больше темных мазков на дальний план. Чем ближе к переднему плану, тем мазки длиннее. Чем дальше от зрителя, тем мазки короче. Где-то краска имеет более сиреневатый оттенок, а где-то более голубой. Дальше я смешиваю белила с марсом коричневым, краплаком и небольшим количеством краски из синего замеса. Затемняю полученным цветом гладь воды по краям картины. Золотистого цвета здесь почти не остается. Он сконцентрирован напротив солнца, там, где у нас будет дорожка бликов. Смешиваю белила с кадмием желтым средним и краплаком и добавляю новых оттенков в центральную часть водной клади.
Розовато-оранжевый цвет плавно растекается от центра дорожки к краям холста, постепенно смешиваясь с темными мазками краски и становясь темнее, теряя свою насыщенность. Блики на переднем плане будут не одинаково светлыми. Группа бликов справа будет потемнее. Этим же цветом наношу тонкие линии вокруг самых темных участков ряби. Самый светлый блик так и оставляю не закрашенным. Для того, чтобы краски более плавно перетекали одна в другую и образовалась пластичность воды, я аккуратно прохожусь по всем участкам флейцевой кистью, касаясь холста самым краем ворса.
тщательно вытирая кистью сухую салфетку при переходе от дальнего плана к переднему и снова аккуратно вплавляя цвета друг в друга. И вот картина уже на данном этапе смотрится очень гармонично. Это наша основа. Дальше мы ее будем детализировать там, где в этом есть необходимость. Приступаю к проработке неба. Наношу светло-золотистые маски по контуру облаков густой краской. И затем растушевываю краску сухой кистью, делая плавный переход и убирая излишнюю контрастность. После каждой растушевки кисть тщательно вытираю от краски. Какие-то облачка совсем светлые и легкие, без теневых участков.
Мне захотелось сделать небо более легким. Излишняя темнота смотрится слишком громоздко. Цветом неба я убираю часть облаков, формируя ощущение лучей солнца, пробивающихся сквозь их толщу. Добавляю больше светлых легких облачков, сохраняя расплывчатость очертаний.
Такие мне небо нравится гораздо больше. Дальше приступаю к прописанию бликов. Тонкой кистью постепенно кое-где усиливаю и контрастность. Кисти на всех этапах работы я использую щетины плоские, но разного размера. Где-то добавляю новых светлых мазков. Приступаю к проработке самого светлого блика. Полностью не закрашиваю ранее нанесенную краску, так как блик сам по себе имеет более светлые и более темные участки. Показываю дорожку бликов от солнца той же краской. Возвращаю оранжевато-розовый рефлекс от неба, растушевывая нанесенные маски белой краски.
где-то маски имеют более желтый оттенок. Чем дальше от центра дорожки бликов, тем темнее должна быть краска. Поэтому в замес я добавила марс коричневый. И чем больше оттенков краски мы добавим в картину, тем живописнее она будет смотреться. Добавляю контраста между теневыми и освещенными участками воды. Чем больше контраст между светом и тенью, тем более блестяще будет выглядеть вода. Главное найти оптимальное соотношение, чтобы картина смотрелась реалистично. Слишком резкие переходы смягчаю с помощью растушевки.
прорабатываю еще более детально передний план. Усиливаю розовато-коричневые рефлексы. Возвращаю на место дорожку бликов. Она должна быть неравномерной, где-то уже, где-то шире, местами прерываясь более темными участками воды. Вокруг самого светлого блика и внутри его добавляю темных линий. Контраст усиливается еще сильнее.
и снова флейтс, который я предварительно хорошенько почистила о сухую салфетку. Немного затемняю небо вдоль линии горизонта и постепенно вплавляю краску в предыдущий слой. Зону ореола солнца высветляю сильнее и тем самым с помощью большего контраста усиливаю ощущение свечения. Немного затемняю облака, что также усиливает контраст между светом и тенью. Добавляю последние штрихи, и вот работа постепенно движется к своему завершению. Очень важно вовремя остановиться, поэтому обязательно необходимо в процессе написания картины отходить от нее подальше, чтобы оценить работу в целом. Подмечаю дачные участки и намечаю дальнейшие шаги. Новичкам очень помогает увидеть свои ошибки обычное зеркало. Посмотрите на отражение картины в зеркале, и вы сможете оценить, все ли в порядке. В процессе работы у художника глаз как бы замыливается, и ему необходимо взглянуть на картину с другого ракурса. Также можно отложить работу на следующий день, чтобы успеть отдохнуть и оценить картину свежим взглядом.
Для тех, кто давно хотел бы написать морской пейзаж с легкой накатывающей волной, у меня есть видео, ссылку на него я оставлю в описании. Ну а на этом сегодня все. Буду рада прочитать ваши комментарии к этому видео. Если понравилось, не забывайте ставить лайки. Всем добра и творческих успехов!